Estamos de vuelta con noticias de Cuba. Diplomáticos extranjeros aseguran que la isla sigue pagando su deuda externa. Sin embargo, hay economistas que se están preguntando con qué, si supuestamente la caja está vacía. Rolando Nápoles con el informe. Diplomáticos extranjeros dicen que Cuba dio la segunda cuota de un pago que renegoció de 2.600 millones de dólares de su deuda con 14 países desarrollados. Pero economistas aclaran que el régimen ni ahorró ni tiene liquidez para eso. Bueno, Cuba no posee la capacidad de generar liquidez para pagar esa deuda. Cuba ha capitalizado, vamos a decir, ha ahorrado de lo que sacó de la corrupción de Odebrecht y de los impagos de Venezuela, o lo de los pagos tardíos de Venezuela. Eso es lo que ha hecho Cuba y ha cumplido como debe de ser. Con... El abogado y economista Pablo de Cuba explica lo que dice la llamada letra pequeña de esos supuestos pagos de Cuba. Al no tener liquidez, Raúl Castro está haciendo lo que es hermano. El fallecido dictador Fidel Castro siempre se opuso. Capitalizar la deuda externa de La Habana. Sencilla y llanamente Cuba cede un pedazo de sus condiciones de soberanía y negocio a los acreedores extranjeros. Entonces pone determinada cantidad de dinero en descuento de esa deuda para que los acreedores vuelvan a reinvertir en sectores que ellos escogen del desarrollo económico interno cubano. El economista Jorge Salazar Carrillo calcula la deuda externa de Cuba en unos 70 billones de dólares. Él también cree que el pagar parte de su deuda con proyectos de inversión en la isla muestra cómo la falta de liquidez cerca cada vez más a la economía cubana. Cuba. Eh, en realidad está negativo en todos esos indicadores. El Banco Central eh, eh, que tuvo que sustituir al Banco Nacional porque no podía pagar el Banco Nacional la deuda. Pero la deuda de Cuba en estos instantes yo la estimo después de, del acuerdo con, la, con el Club de París en 70 billones de dólares. Se estima en 750 millones de dólares los fondos de contravalor con los que Cuba paga con proyectos de inversión en la isla. Esa deuda renegociada de 2.600 millones de dólares. Los mayores acreedores son Japón, España, Francia e Italia. Francia ya tiene un proyecto para desarrollar ganado y productos lácteos en Camagüey y España. Uno para fabricar cartón y estructuras de aluminio contra terremotos y huracanes. Ellos no tienen efectivo y por lo tanto tienen que ofrecer otra cosa que es una inversión en Cuba que son, obviamente es un signo de interrogación y que está en total control con el gobierno cubano. El régimen cubano dijo el año pasado que había pagado más de 5.200 millones de dólares de su deuda externa. Pero economistas dicen que ni ha ahorrado ni tiene dinero para eso. Rolando Nápoles, América Noticias.